un hombre que vive en medio de un caos post apocalíptico se enfrenta a grandes salvajes peligros que se esconden en la carretera mientras intenta transportar un misterioso paquete. Por eso hoy, Twisted Metal, episodio 1 y 2. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de John, a quien conocemos en una presente post apocalíptico, ya que hace unos 20 años ocurrió un desastre en el mundo que acabó con todo. Se trata de un virus que se apoderó de todas las computadoras del planeta, provocando la pérdida total de la electricidad y el internet dejó de funcionar por completo. Nuestro protagonista nos cuenta que la gente comenzó a ponerse muy violenta y que probablemente se deba el nulo acceso a contenido entretenido como el no por. Es por esto que las ciudades decidieron levantar muros de sus fronteras para protegerse del caos que empezó a apoderarse de muchos lugares. Con esto dejaron a los criminales en el exterior para que se pelearan entre ellos logrando aislarlos y solo podían acceder a armas y viejos autos, por lo que ahora existe una clara división entre los que viven en una ciudad y los excluidos. Además, hay un tercer tipo de personas que son los encargados de transportar cargamentos valiosos de una ciudad a otra. De esta manera puede tener acceso con personas de todas las realidades, pero tienen que enfrentarse a muchos peligros mortales. Uno de ellos es nuestro protagonista John, a quien vemos escapar de su auto utilizando una potente metralleta que tiene en el techo mientras conduce a Emily. Sí, este es el nombre que decidió poner al vehículo, al cual suele tratar como si fuera el amor de su vida. Por suerte logra escapar de esta situación hasta llegar a una ciudad donde lo identifican como el lechero, que resulta ser la forma en que todos conocen a los mensajeros que transportan los productos más importantes y codiciados. Esta vez le dan ciertas provisiones que debe llevar a San Francisco como una encomienda especial. Durante su recorrido reproduce algunos CDs con temas icónicos para hacer el camino más ameno y antes de llegar a su destino final hace algunas paradas mientras conduce de manera increíble sobre Evelyn. En el recorrido se topa con un hombre que intenta detenerlo así que no le queda otra opción que acabar con él utilizando la ametralladora que tiene en su techo de forma muy casual. Más adelante aprovecha para apreciar un lindo atardecer a la orilla de la playa que sin haberlo planeado decide matar una foca para tener algo diferente para cenar y recuerda a su familia que no ha dejado de extrañar en ningún momento a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Horas después finalmente llega a San Francisco en donde por primera vez le piden entrar a la ciudad ya que el nuevo jefe quiere hablar con él y esto lo pone muy nervioso. Al principio tiene algunos problemas para estacionar y al lograrlo es obligado a desnudarse para darle un baño especial. Después es encapuchado y finalmente conoce a la nueva jefa llamada Raven. Esta mujer le pregunta sobre la realidad del exterior. Le dice que él es el único lechero que ha venido a traer provisiones más de una vez por lo que en definitiva es alguien confiable para todo. Entonces le ofrece la opción de contratarlo para transportar ciertas cosas importantes. En un principio John cree que se trata de órganos humanos, pero Raven solo le dice que se trata de otra cosa, y que la principal complicación es que debe ir a buscarlo a Nuevo Chicago. Al escuchar esto, nuestro protagonista decide rechazar la propuesta, ya que es un lugar muy alejado y peligroso para él. Pero la mujer lo detiene diciéndole que a cambio de hacerlo, puede ayudarlo a cumplir todos sus anhelos y deseos. Esto logra captar la atención de nuestro protagonista, quien le pide gasolina gratis de por vida, y papel higiénico de triple capa, porque hace mucho no toca uno de eso. Pero en lugar de aceptar, Raven lo lleva a recorrer la ciudad en donde puede ver que muchos allí llevan una vida normal como la que solía tener hace 20 años. Es así como Raven le ofrece convertirlo en un ciudadano oficial de San Francisco. Lo que quiere decir que el trabajo que le está ofreciendo es el último de su carrera como lechero. En Nevada somos testigos de una intensa persecución entre la policía de esta realidad caótica y dos hermanos que intentan escapar de ello. Luego de unos minutos podemos ver que los chicos están a punto de ser libres hasta que el sheriff presiona un botón que ocasiona un gran impacto haciendo que el auto se voltee. Por su parte, nuestro protagonista es llevado a una hermosa casa que le recuerda a su hogar, pero al escuchar que alguien desconocido se acerca a él, decide tomar un florero para defenderse porque cree que se trata de una emboscada. Al instante se da cuenta que solo resulta ser el esposo de Raven junto a su pequeño hijo. Esto lo deja impresionado porque hace 20 años que no veía un bebé y además recibe una invitación a cenar. Mientras come nos damos cuenta que John ha perdido la costumbre de usar los cubiertos y cada minuto que comparten con ellos lo hace recordar lo lindo que era tener un hijo. Ahora que sabe que hay una vida más allá de los riesgos de ser un lechero y de las horribles condiciones que es vivir en el exterior, decide aceptar la propuesta de Raven de buscar el encargo especial y sin dudarlo toma su auto para salir a toda velocidad. 
cuando nuestro protagonista sale de allí, vemos que Raven aleja desesperadamente a la bebé pidiendo que la lleven con su madre. Y le dice a su supuesto esposo que luego recibirá el pago que acordaron ya que esta familia feliz es una gran mentira. Mientras tanto vemos que la policía de Nevada ha atrapado a los dos hermanos. Ahí llega el jefe de la policía llamado Stone quien les cuenta una historia sobre cómo un policía disminuyó los pecados y crímenes de Nueva York. Por eso él quiere hacer lo mismo y les ofrece dos opciones, poder ir juntos o uno de los dos debe tomar la decisión más difícil de matar al otro. De esta manera todos los crímenes que han cometido serán perdonados. Los chicos se toman de la mano y ella está preparada para morir junto a su hermano. Pero de la nada él toma el arma del suelo y decide dispararse en la sien para salvar la vida de la chica. Lo peor es que los policías la toman a la fuerza, calienta su sello de hierro y la prisionan en su brazo para hacerle una marca como si fuera un animal de granja. Nuestro protagonista llega a la vieja tienda de su mejor amigo en busca de ayuda. Al entrar casi cae en una trampa mortal, pero por suerte logra verla a tiempo. Después le pide prestado un mapa porque tiene que ir al este contándole la misión que debe cumplir. Y cuando el amigo se entera de lo sucedido, se enoja, recordándole que podría ser una misión suicida, ya que no tendrá ningún tipo de ayuda para enfrentar los mortales peligros que le esperan. Por último le advierte que debe pasar por Las Vegas y que en control de esta zona es un hombre disfrazado de payaso a quien conocemos como Sweet Tooth. Más adelante volvemos a ver a la chica secuestrada, quien es conocida como Quiet. Ella se encuentra en medio de la carretera solitaria, por lo que decide enfrentar al primer auto que aparece por allí, y se resulta ser el de nuestro protagonista. Ambos comienzan a amenazarse con sus armas, y cuando John ve que a la mujer le falta un dedo, se da cuenta que la había visto hace unos días cuando intentó robarle el auto junto a su hermano. Pero además nota la sangre en su ropa, por lo que deduce que está sola y herida. Lo peor es que comienza a escuchar el sonido de un carrito de lado, lo que quiere decir que Sweet Tooth está a punto de llegar por ellos y el episodio termina cuando ambos deciden unirse para enfrentarlo. El segundo episodio comienza con los dos nuevos aliados preparados para dispararle al tenebroso payaso. El problema es que justo en este momento se dan cuenta de que sus armas no están cargadas, así que no tienen cómo defenderse. Por eso deciden subir al auto con la intención de escapar. En primer lugar, Quiet comienza a conducir, pero luego John lo convence de cederle el puesto de líder porque él sabe usar todas las funcionalidades que tiene Evelyn para atacar a su nuevo enemigo. A los minutos, Sweet Tooth se acerca para pedirles el favor de bajar la ventanilla y les pregunta si han venido a ver el espectáculo, por lo que John le responde que definitivamente vino a verlo comenzando a disparar en su contra. De esta manera se alejan de él, pero a los pocos segundos atraviesan un viejo cartel de Las Vegas que explota y vemos que el payaso consigue alcanzarlos de manera sorpresiva porque la persecución aún no ha terminado. En algún otro lugar conocemos a Mike Stewart, a quienes vemos estar secuestrados en un sitio lecano que es controlado por un grupo de hombres conocidos como los Carnicero, quienes se dedican a comer carne humana. Por suerte pronto llega Stone junto a sus hombres para rescatarlos, y también le da dos opciones para elegir, irse al norte del país a pesar de lo peligroso que es, o unirse a ellos para hacer cumplir la ley, así que ambos aceptan convertirse en policía. Nuestro protagonista y su nueva aliada continúan huyendo del payaso infernal hasta entrar a un viejo casino. El problema es que Quiet sigue sin confiar en John, y en ese mismo momento decide sabotearlo, haciendo que el payaso logre encontrarlo. Es así como inicia otra persecución en la que John decide golpearlo, pero no puede hacerle mucho daño, ya que no es tan fuerte como él. Esto genera una discusión que termina cuando Sweet Tooth entona una canción de su espectáculo, y nuestro protagonista reconoce que tiene una voz muy afinada, haciéndolo emocionarse. Los nuevos integrantes de la policía comienzan su iniciación descubriendo que por trabajar con la ley pueden acceder a duchas calientes y comidas. Luego van a otro lugar donde se encuentra un camión con provisiones que está averiado y su primera misión consiste en custodiarlo. Luego de unos minutos de vigilancia vemos que uno de los chicos comienza a sospechar de que hay algo raro en esta misión. Y poco después aparecen dos desconocidos en un auto para robar las provisiones del camión. Por esta razón son obligados a dispararles, logrando pasar la prueba final que los convierte oficialmente en oficiales. De regreso al casino vemos al payaso decirle a nuestro protagonista que siente mucha pasión por el arte. Vuelve a cantar un tema y lo lleva hasta una sala porque ha llegado la hora de presentarle a su mejor amigo que es un extraño objeto sin vida. Cada vez que Sweet Tooth habla nos demuestra ser alguien con mucha sensibilidad artística a pesar de que asesinar a algunas personas también es algo que le parece fascinante. Mientras tanto John descubre que Quiet está atrapada detrás de un vidrio y esto le causa gracia al payaso. La chica comienza a pedirle ayuda pero él no quiere tener consideración con ella por lo que hizo hace un rato. El problema es que Quiet tiene las llaves de tu auto así que John debe convencer al payaso de liberarla con la excusa de que así podrá tener una espectadora más para su show. Y antes de comenzar Sweet Tooth les dice que luego del espectáculo podrán seguir su camino original aunque hasta ahora nadie ha sobrevivido a los tres actos de su show. 
La obra de teatro comienza acompañada de una cena que los chicos no dudan en comer. John intenta convencer a Quiet de unirse de nuevo para escapar juntos, pero ella no le da mucha importancia. Ahí son interrumpidos por la obra teatral que tiene largos monólogos, diferentes actuaciones y un aplauso final para terminar. De inmediato el payaso se acerca a ellos para preguntarle su opinión y John responde con mucha inseguridad que le encantó. Esto hace enfurecer a su actitud porque no cree que haya sido sincero y sin dudarlo se acerca a él para golpearlo. Por suerte no logra hacerlo porque Quiet lo interrumpe al hablar por primera vez en toda la serie diciendo que el espectáculo es un verdadero asco. Entonces a nuestro protagonista no le queda otra opción que recomendarle mejorar algunas cosas y toda esta charla logra emocionar al payaso, quien está agradecido por su sinceridad y de inmediato decide que es hora de comenzar a girar con el show. Horas después los chicos deciden continuar su camino, el payaso les agradece por ser sus primeros dos fans y le regala un libro a John para que siempre lo recuerde, luego decide incendiar el casino abandonado y salir de allí junto a su mejor amigo para emprender la nueva aventura. Por su parte, Johnny Quiet recorre la vieja carretera en el auto y mientras conversan, ella le confiesa que está buscando a alguien. Además, acepta avanzar a su lado, aunque aún no le cae muy bien. Poco después llegan a un punto de control donde se encuentran con los dos nuevos policías que quieren hacer un chequeo. Es por esto que nuestro protagonista les pide tener el paso libre, ya que es un lechero y está trabajando. Justo ahí la chica se da cuenta que uno de los oficiales fue el que obligó a su hermano a suicidarse, por lo que no duden en bajar del auto para hacer realidad su venganza. El problema es que de inmediato es detenida con una pistola eléctrica y lo mismo sucede con John cuando intenta bajar para ayudarla. De esta manera nuestro protagonista termina completamente inconsciente, mientras que en su reloj vemos que solo le quedan 8 días para cumplir su importante misión. Esto fue Twisted Metal Episodio 1 y 2. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.